Então fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Num vídeo anterior, eu ensinei vocês a trocar as cordas do violão. Talvez até faça o segundo vídeo nesse sentido para ensinar vocês a trocar as cordas do violão de aço. Né? Também tem um violão de aço. Talvez não saia tão rapidamente, porque o princípio é o mesmo. Cachorro latindo. O princípio é o mesmo, mas talvez mais pra frente eu faça um outro vídeo, complementando esse vídeo. E nesse vídeo eu quero ensinar vocês a afinar o violão, esse violão até que eu troquei as cordas num aplicativo no celular, tá? O aplicativo será o Guitar Tuna. Peço para que todos vocês baixem esse aplicativo, um aplicativo muito bom. Tem uma maneira de afinar, tem uma afinação bem precisa. E eu vou estar tá aqui gravando a tela do celular para que vocês possam ver, para que vocês possam perceber como é que ele funciona. Então tá aqui, galera, o Guitar Tuna aqui ligado. Ele já liga no automático aqui como tá em cima, tá vendo? Então, ele tem vários instrumentos que você pode fazer a afinação dele, né? Aqui você pode trocar, mas eu vou deixar do jeito que está, porque já é o violão, né? Que é o que a gente quer afinar. Se for violão de aço é a mesma coisa, então vamos prosseguir com a afinação. Galera, vou iniciar com as cordas mais agudas e depois vou subindo, tá? Tá pedindo aqui, ó, subir a afinação. Tá vendo que ele é bem intuitivo? Aí, ó. Quando ele bateu no meio... É porque está afinado, mas percebam que ele vai descendo a afinação automaticamente, tá vendo? Porque as cordas estão muito novas e o violão precisa de um tempo para poder se ajustar. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Segunda corda. Ele está identificando aqui que é a terceira corda, porque está muito grave ainda, precisa afinar bastante. Precisa apertar bastante. Deixei passar um pouquinho porque ela vai voltando normalmente, né? A primeira eu vou conferir novamente, já deve estar bem mais baixo. Afinei novamente. O que é que é interessante, gente? Eu falei pra vocês, é, esse, essa aula vai fazer parte do nosso curso de violão do Aprenda a Música Católica. Não sei se vocês estão sabendo, a gente preparou um curso todo especial pra você que quer cantar na igreja, pra você que deseja, né? É, servir a Deus da melhor maneira possível, de maneira digna. A gente preparou um curso que te ensina a cantar e tocar violão. Principalmente cantar, né? A gente fez um curso completo de canto. E na parte do violão a gente fez um curso básico. E também fala com relação a todas essas, essas partes aqui agora. A gente tá trabalhando aqui agora com afinação, que é uma, um item lá do nosso curso de violão. E lá no curso de violão, nessa parte de afinação, também tem uns códigos chamados cifras. E aí quando a gente vai aqui, ó, que a gente coloca aqui... A gente quer afinar a segunda corda, por exemplo. Então, as cordas são contadas de baixo para cima. E a gente está vendo aqui, na segunda corda, aqui eu pedindo aqui subir a afinação, e ao mesmo tempo com B, né? Em vez de ser Si. Deveria ser Si. Mas o B é o código de cifra dessa nota, Si. Então, o Mi, que é a primeira corda que a gente afinou, que é a primeira aqui de baixo para cima, a mais fina, Aquela que já já tá voltando aqui a afinação. Vou afinar, ó. Mi 4, tá vendo? Vendo que bateu? O Mi. Isso é um. Tá, tá escrito é, mas a gente sabe que é um Mi por conta da questão da cifra. Estuda um pouco cifragem para que você não se confunda, tá bom? Vou afinar agora a próxima corda. A terceira corda. Eita, tava apertando de baixo. Ah, já chegou, ó. Bem mais rápido. Só que da mesma forma ela tá descendo a afinação, porque tá muito nova, né? Vou aproveitar para subir as que eu já afinei. Demora um pouco mesmo, gente. Até segurar a afinação mesmo, demora um pouco. Principalmente por se tratar de um violão nylon e também por ser um violão iniciante, né? Construção, tudo isso colabora para que a afinação não seja tão rápida né? ao segurar. E também essas cordas são cordas bem baratinhas, então são cordas que também vão colaborar para demorar na regulagem, na questão da afinação. A gente tem que só ter um pouco mais de paciência. Essa é a quarta corda, então tem que, tem que constar o D, que é o Ré. Tá pedindo para subir a afinação, veja que é muito intuitivo, gente. Chegou e vai voltando, tá vendo? Vou aproveitar para começar. Nas de baixo que eu já afinei, tá vendo que elas vão descendo a afinação. Mas elas vão ficando bem próximas. Cada vez mais próximas. O Ré também já desceu. Vamos para a quinta corda. 
e vai descendo, tá vendo? Vamos aproveitar e vamos descer mais uma vez pra conferir. Ó, já tá mais próximo. Vamos afinar a última corda, a sexta. Bem mais próxima, tá? Vou passar um pouquinho já que ela vai descer, né? Ó, a Mi já ficou bem próxima. Assim, mais próxima. A Sol mais próxima. A Ré também tá próxima. Mais uma vez conferindo. Tem que ter bastante paciência. Tocar alguma coisa, daqui a pouco afinar de novo, tá? Facilita muito, né, gente? Essa, esse, esses aplicativos no celular. Antes a gente tinha que lidar com o violão desafinado, até mesmo ter que comprar né, um afinador. Ou um violão que já tinha afinador. Era o sonho da gente ter um violão com afinador. E esses aplicativos no celular, gente, facilitam demais. Principalmente porque eles são bem precisos. Mais uma vez conferindo. Conferir mais uma vez. Tem que ter paciência. Logo você pega a manha, né? De apertar um pouquinho. Deixa eu tocar um pouquinho aqui pra vocês. baratinho, mas tem um som bacana, né? Vamos conferir mais uma vez. Não, já desafinou um pouquinho. A corda só é que mais tá farrapando. Vou tocar um pouco mais forte já pra poder as cordas ficarem mais... Elas esticaram um pouco mais, né? Então esse, esse estica e volta, esse estica e volta faz com que ela perca um pouco a afinação para que a gente dê aquela arrematada final. Ela não vai ficar totalmente afinado, o violão não vai ficar totalmente afinado ainda, mas já posso deixar ele quietinho ali para depois quando for pegar no violão novamente daquela afinada, aí ele já começa a estabilizar bastante. Aquela última afinada. Essa corda só, hein? Aqui tá quase afinadinho, ó. É isso aí, gente. Depois eu vou dar mais uma finada nesse violãozinho aqui do meu aluno. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui na seção dos comentários. Espero ter ajudado você. Se te ajudei, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha para mais gente ser ajudado através desse vídeo. E se você se interessar por aprender a cantar e tocar violão para servir a Deus na sua paróquia, no seu grupo de oração, aqui na descrição tá o link do curso Aprenda a Música Católica. Tá bom, gente? Esse curso foi preparado com muito carinho, tá muito interessante. Tá um, é um treinamento montado para seis meses, para que você possa aprender a cantar e tocar em seis meses, mas não é uma propaganda enganosa, de fato. É um curso que foi, foi feito como um treinamento, um verdadeiro treinamento. Se você seguir o passo a passo, você de fato vai aprender a cantar e tocar, para que você possa servir a Deus na sua paróquia, no seu grupo de oração, aí na sua comunidade, tá bom, gente? Até mais, fiquem com Deus, paz e bem.